நண்டு மசாலா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் நல்லா காயட்டும் அது காயத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டே இருப்பீங்க அது கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது மறக்காமல் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ரெசிபிஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் இப்போ கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் பெரிய வெங்காயம் தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் கூடவே ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு வெங்காயம் கண்ணாடி பதமாக வரணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் நல்லா கழுவி சேர்த்துக்கிட்டு ஒரே ஒரு பழமான தக்காளி நல்லா பொடி நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு தக்காளி நல்லா கிரேவியாக கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி கூடவே பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா பச்சை வாசனை போய் தொக்காகிற வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருங்க அடுத்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்கணும் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க இஞ்சியும் பூண்டு ஈக்குவலாக வச்சு அரைச்சி அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ அளவுக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுன்றத நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு நண்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கிரேவியோடு அந்த நண்டை வந்து சேர்த்துருங்க இப்போ நண்டு வந்து நம்ம சேர்த்தாச்சு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க பரட்டை கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய பாத்திரம் வந்து நல்லா அகலமாக வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நண்டு வெந்த பிறகு கலர் பாருங்கள் ஆரஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி வாய்லெட்டாக இருந்துச்சு இப்போ ஆரஞ்ச் கலர் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மசாலா வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சிக்கன் மசாலா போட்டால் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கடையில் வாங்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அதாவது காரம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க கலருக்கு நான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இன்னும் பெப்பர் போட போகிறோம் ஸோ வந்து காரம் பார்த்து பார்த்து சேருங்க இப்போ வந்து கடைசியாக வந்து பெப்பர் தூள் காரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு கடைசியாக ஒரு அரை நம்பர் புழிஞ்சிட்டு எண்ணெயில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் பெப்பர் வந்து வேகிற அளவுக்கு டைம் கொடுத்து பிரட்டி விட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா பா நல்லா காரசாரமான நண்டு மசாலா உங்களுக்கு பக்காவாக ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் என்ன வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிங்க அதே மாதிரி நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்டில் சொன்னால் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சொல்ல மட்டும் மறக்காதீங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஃப்